تیتر اول امشب آیا مسابقه تسلیاتی در منطقه شدت می گیرد؟ الحاق 340 شناور تندروی حجومی به نافگان دریایی سپاه خرید چند میلیارد دلاری سلاح از آمریکا توسط اسرائیل فرمانده کل سپاه به کشورهای منطقه اشتار داده در دوستی با اسرائیل افراد نکنید صدور طلاب به خارج و آموزش طلاب خارجی در داخل جامعه المصطفی چیست و بوجهش از کجا تعمیم می شود؟ بررسی نهاد در بخش زیر زربین و سفر پرماجرای غالیباف به مسکو تحویل پرم خامنه‌ای به رئیس دوما به جای پوتین رئیس مجلس ایران گفته هیچ یک از تغییرات سیاسی دنیا تأثیری بر رابطه ایران و روسیه نخواهد داشت به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران امروز در مراسم الحاق 340 فروند قایق های تندرو به نیروی دریای سپاه گفته سیاست فشار حد اکثری آمریکا شکست خورده و ایران از تحریم ها عبور کرده سلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد نزدیکی با اسرائیل هم هشدار داده که نیروی دریایی علاوه بر شناور در نبرد موشکی در نبرد و رزم مین در نبرد در زیر سطح و بالای سطح در تمام ابعاد در حال رشد و پیشرفت قابل ملاحظه است به آنها این اختار را میدهیم و هشدار اجازه دادن به حضور صهیونیست ها در سرزمین های اسلامی چیزی جز اداوت و دشمنی با مسلمانان و عرب نیست همزمان اسرائیل طرح خرید چند میلیارد دلاری تجهیزات پیشرفته نظامی از آمریکا را تصویب کرده. ارتش اسرائیل هم برای مقابله با تهدید ایران درخواست داده 300 میلیون دلار به بودجهش اضافه بشه. در طول برنامه تیمی از کارشناسان و همطور خبرنگارانمون از اورشلیم و مسکو و واشنگتن با ما خواهند بود. پیش از همه بریم سراغ فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر در پایتخت ایالات متحده آمریکا آقای ندیمی قایق های تندرو نقش پررنگی بازی کردند در این سالهای اخیر برای سپاه پاسداران در خلیج فارس این ناوگان جدیدی که در واقع امروز رونمایی شده چقدر میتونه موازنه قدرت رو در خلیج فارس تغییر بده همونطور که فرمودید نیروی دریایی سپاه مبتنی بر قایق های تندرو و تعداد زیادی از قایق های تندرو هست تا بتونه تاکتیک های حجومی چند جهتی رو به به هدف های دریاییش انجام بده خب طبیعتا اضافه شدن 340 شناور حجومی باعث میشه که بتونه بهتر این, این تاکتیکا رو انجام بده البته خب در سالهای اخیر هم کشورهای منطقه سعی کردن بر توانایی دفاعی خودشون با اتکا بر توان دریایی ایالات متحده و با همکاری نزدیکتر با توان دریایی ایالات متحده اضافه بکنن آمریکا تاکتیک های جدیدی رو برای مقابله با قایق های حجومی و حملات قایق های حجومی کار کرده با استفاده از توان هوایی خودش و همکاری بین توان هوایی دریایی و کشورهای منطقه خب از طرف دیگه هم سپاه نیرو دریایی سپاه سعی میکنه که با اضافه کردن به تعداد قایق های حجومی خودش بر این معادله از سمت خودش اضافه بکنه اون اصل بازدارندگی فعال خودش رو بتونه فعال تر بکنه خب حالا باید دیدید که این افسوده شدن این قایخ ها به تعداد زیاد در منطقه خلیج فارس چه تغییری از اون چیزی که فعل همچنان در حال حاضر وجود داره به وجود خواهد آورد بیشتر در حد انبار کردن این قایق ها در, در دپوهای غیر زیرزمینی هستش تا در صورتی که اگر شرایط جنگی پیش اومد از اون استفاده بکنیم ولی به هر حال خرج فارس محدودیت های هم داره از نظر ظرفیت تجهیزات آقای ندیمی اگر اشتباه میکنه منو اصلاح بکنه ولی در این اواخر به نظر می اومد که سپاه پاسداران به خصوص در دوران زمامداری آقای ترامپ کمتر و کمتر از این قایق ها برای تهدید کشتی های آمریکایی و بریتانیایی و دیگر کشتی ها استفاده میکرده اینطور هست آیا واقعا یا نه 
در زمان ها اینطور بوده بستگی به سیاست هایی که از بالا بهشون داده میشه یه زمان هایی که کمتر دخالت میکردن از هواپیمای بدون سرنشی بیشتر استفاده میشده یه زمان هایی یعنی قایه ها دستور پیدا میکردن که دخالت بیشتری انجام بدن ولی خب یه مقداری الان شرایط عوض شده با توجه به صلح ابراهیم و نزدیک شدن کشورهای خلیج فارس به اسرائیل و اینکه خب به حال آمریکا باید با واقعیت های جهانی جدیدی روبرو شده طبیعتا ایران نگران این هستش که نقش اسرائیل در منطقه بیشتر بشه در مکنزی هم در صحبت اخیرش گفته که اضافه شدن اسرائیل به منطقه فرموده مرکزی باعث عملیاتی شدن همکاری نظامی اسرائیل با کشورهای خلیج فارس خواهد شد این باعث نگرانی اصلی ایران هستش و از این ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا ممنونم از شما امروز جلسه دادگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام فساد سیاسی و مالی تحت تدابیر شدید امنیتی در اورشلیم برگزار شد نتانیاهو به رشوه کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی متهم البته نتانیاهو در جلسه دادگاه همه اتهامات علیه خودش رو رد کرد اشکان صفای همکارم در اورشلیم با ماست اشکان بیشتر به ما بگو در مورد جلسه دادگاه دفاعیات آقای نتانیاهو چطور بود و دادستان ها به دنبال چه هستند بله خب جلسه دادگاه امروز ساعت 9 صبح وقت محلی آغاز شد نتانیاهو به دادگاه اومد و در اونجا در واقع تایید کرد دفاعیه ای رو که نوشتن وکلاش و اتهامات رو رد کرد و بعد از اون هم نتانیاهو خودش با اجازه قضات از دادگاه خارج شد و رفت دیگر متهمانی هم که بودن اونها هم یکی یکی اومدن و اتهامات خودشون رو رد کردن بعد از اون وکلای بینیامی نتانیاهو یک ایرادی گرفت به روند کلی پرونده و گفتن که در واقع تحقیقات رو پلیس در مورد این پرونده در حالی آغاز کرده بوده که از قبلش به مشاور حقوقی دولت اطلاع نداده موضوعی که به گفته اونها میتونه کل پرونده رو در در واقع اصلا از بین ببره و خود حالا باید دادگاه تصمیم بگیره که مرحله بعد که اومدن شاهدان و شهادت دادن هست رو که آغاز میکنه گفته میشه که شاید لازم بشه نتانیاهو هفته ای سه بار به دادگاه بره اما خود نتانیاهو ساعتی پیش بعد در کنفرانس خبریش با نخست وزیر یونان گفت که این مرحله آغاز نخواهد شد چرا که اولا این پرونده بسیار پیچیده است و ثانیا آغاز این مرحله در حال حاضر پیش از انتخابات به نوعی دخالت در انتخابات محسوب میشه اشکان صفایی در اورشلیم ممنونم از تو جلسه استیزای ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا قراره که از فردا سهشنبه شروع بشه خود ترامپ در جلسه محاکمه استیزا حضور نداره و وکلاش هم درخواست شهادت دادنش در جلسه سنا رو رد کردن امروز هم وکلای ترامپ برای ارائه یک سری مدارک و شواهد در جلسه پیش از شروع دادگاه قراره که حاضر بشن سمیرا قراره همکارم از واشنگتن دی سی با ما سمیرا کمتر الان میشنویم این روزها از آقای ترامپ در نبود توییترش چه میدونیم در مورد جلسه فردا و وکلای آقای ترامپ چه میگن جلسه که فردا برگزار خواهد شد یک جلسه ای هست که چهار ساعت در اون بحث و گفتگو انجام خواهد شد در این رابطه که آیا این استیزا اساسا مطابق با قانون اساسی هست یا نه بعد از اون جلسه چهار ساعته و بحث و گفتگو یک رأیگیری انجام خواهد شد که ببینند آیا اکثریت سنا به قانونی بودن این استیزا رأی خواهند داد یا نه مسئله چرا به این شکل داره مطرح میشه بسیاری میگن که استیزا آقای ترامپ مخالف قانون اساسی است به این دلیل که در قانون اساسی ذکر شده که رئیس جمهوری که در کاخ سفید حضور داره میتونه استیزاح بشه از روی سنا و آقای ترامپ که دیگه در کاخ سفید نیستن اش استیزاح کلا بعد منتفی بشه اما موافقان قانونی بودن این استیزاح میگن که بند قانون اساسی در این رابطه به همین جا ختم نمیشه در ادامه آمده که فردی که یک شغل فدرال داشته باشه بعد از مزایایی که برخوردار هست بابت داشتن این شغل محروم بشه و از این جهت این استیزاح رو قانونی میدونن این بحث در حال حاضر بسیار داغ هست فردا تکلیفش روشن خواهد شد بعد از جلسه فردا 16 ساعت بحث و گفتگو خواهد شد ادله های ارائه خواهد شد و بعد از اون در روز دوشنبه خواهیم دید که آیا سنا شواهدی افرادی رو دعوت خواهد کرد برای اینکه بخوان بیان صحبت بکنند اون جلسه 16 ساعت ممکن هست که روز شنبه به خاطر اینکه یکی از وکلای آقای ترامپ یهودی و گفته روز شبس نمیتونه در مراسم سنا حضور داشته باشه ممکن هست که منتفی بشه فردا برجاعت شروع میشه و باید دید که چطور پیش میره سمیرا قرائی در ساختمان کنگره ممنونم از تو 
در حالی که قرار از فردا واکسیناسیون محدود کرونا در ایران شروع بشه مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته از حدود چهار هفته دیگه شاهد افزایش موارد مرگ و میر کرونا خواهیم بود مردانی گفته که در اکثر استانها مراجعه مردم به مراکز درمانی بیشتر شده و اگر دوره جدید همراه با ویروس جهش یافته باشه موارد ابتلا و میزان مرگ و میر بیشتر هم میشه همینطوری که گفتم قراره که فردا واکسیناسیون با واکسن روسی اسپوتنیک در ایران شروع بشه سعید نمکی وزیر بهداشت گفته واکسیناسیون از افرادی که در آی سی کار میکنن شروع میشه و بعد هم نوبت به کادر درمان و گروه های آسیب پذیر و سالمندان بالای 65 سال میرسه نمکی همینطور گفته واکسن ایرانی کرونا هم تا بهار به بازار میاد آفریقای جنوبی استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنیکا رو متوقف کرده چون بر اساس آزمایش های بالینی و محدود انجام شده به نظر میرسه که واکسن آسترازنیکا در برابر کرونای گونه جهش یافته ویروس در آفریقای جنوبی کارایی محدودی داره همکارم بهار خدابنده اینجا در استودیو با ماست بهار خبر خوبی برای آکسفورد آسترازنیکا نیست آفریقای جنوبی گفته که داره متوقف میکنه ولی ما بقیه کشورها الزاما همین مسیر رو دارن دنبال نمیکنن درست بذار بزاینو بگم که هیچ اتفاق غیر منتظره ای نیافتاده فردا ما از اول هم میدونستیم که ویروس ها جهش پیدا میکنن میدونستیم که واکسن ها ممکنه مجبور بشن خودشون رو تغییر بدن برای اینکه پای پای این جهش بتونن جلو برن تحقیقاتی که آسترازنیکا ازش حرف میزنه الان که محدودیت رو در واقع باش معرفی کرده تحقیقات محدودی است در مراحل اولیه اینها دو هزار نفر از داوطلبینی که در دهه سی زندگی یعنی در واقع میانگین سنشون سی سال بوده رو روشون آزمایش کردن روشون تحقیقات کردن که اینها همشون از سلامت کامل برخوردار بودن و ویروس کرونا به این ویروس گونه جهش یافته آفریقای جنوبی روشون خیلی تاثیر محدودی داشته خیلی عوارض خفیفی رو تجربه میکردن برای همین این نتایج رو یه اون عوارض خفیف ما میدونیم که خیلی تاثیرگذار نبوده فقط 22 درصد تاثیرگذار بوده هنوز هیچ شواهدی وجود نداره که نشون بده که آسترازنیکا در در واقع با جلوی مرگ و میر رو نمیگیره مرگ و میر به خاطر این گونه ویروس رو نمیگیره یا اینکه جلوی عوارض وخیم این ویروس رو نمیگیره دلیل اینکه آفریقای جنوبی ازش استفاده نمیکنه اینه که 90 درصد از افرادی که در آفریقای جنوبی به ویروس کرونا مبتلا هستن الان به این گونه خاص ابتلا دارن برای همینم هم وقتی میخواد واکسیناسیونش رو شروع کنه طبیعتا به خصوص که انتخاب های دیگه مثل فایزر یا جانسون اند جانسون هستن که تاثیر بیشتر روی این گونه خاص دارن خب طبیعتا با اونها شروع میکنه اینطوری که دولت آفریقای جنوبی میگه این یک میلیون دوزی که از این واکسن خاص رو تهیه کرده تا الان اونها رو نگه می‌داره و منتظر خواهد شد که پزشکان در واقع نتایج آزمایش و تحقیقات رو کامل بکنن و بهشون توصیه بکنن که چطور از این واکسن ها استفاده بکنن اینو تاکید می‌کنم که می‌خواد استفاده بکنه همچنان و قصد داره که این واکسن ها رو در واقع کنار بذاره ممنونم از تو بهاره خدابنده همکارم اینجا در استودیو با ما به گفته مدیرانش از منچستر و نیویورک تا ماداگاسکار و کاستاریکا امتداد یافته مدیرانی که مستقیما با تایید علی خامنه ای بر مسند میشینند امشب جامعه المصطفى العالمیه که مرکزی است برای تربیت و صدور طلبه رو زیر ضربه میبریم یادتون میاد که خیلی ها گفتن ویروس کرونا با آخونده چینی وارد ایران شد و از قوم شیو پیدا کرد همه تعجب کردند که این طلاب چینی اصلا در قوم چه میکنن واقعیت اینه که اینها دانشجویانی بودند که در جامعه المصطفى تحصیل میکردن نهادی که دولت ترامپ آذر همین امسال تحریمش کرد ببینیم این نهاد چیه چه میکنه و چرا ایالات متحده تحریمش کرده کار اصلی این نهاد اگر بخوام به زبان ساده بگم تربیت و صادرات آخونده یا به زبان اساس نامه این نهاد تربیت مدرس و نشر و ترویج اسلام من ناب محمدی در صد نقطه دنیا مرکز آموزشی دارند از ماداگاسکار و لبنان و سوریه بگیرید تا آلمان و آرژانتین تاریخ تشکیل جامعه المصطفى را شاید بشه از درگیری روح الله خمینی با دو روحانی ناماشنا شروع کرد. سال 1344 کازم شریعت مداری مؤسسه ای به نام دارال تبلیغ اسلامی در قوم تأسیس میکنه که هدفش تبلیغ برای مذهب شیعه است. سال 61 حوزه علمی قوم شریعت مداری رو از مرجعیت عزد کرد. چرا؟ احتمالا به دو دلیل. دلیل غیر مستقیم و اولش این که شریعت مداری با اختیارات ولی فقی در قانون اساسی مخالف بود. و دوم اینکه گفتن حامی صادق قطب زاده بود که میخواست علیه خمینی کودتا کنه طرفداران خمینی هم به دارو تبلیغ حمله میکنند که طلاب غیر ایرانی هم که اونجا درس میخوندن کتک میخورند 
سال 61 این مؤسسه به دستور خمینی مصادره میشه و بالاخره سال 65 نام این شورا میشه مرکز جهانی علوم اسلامی به ریاست آیت الله منتظری سال 68 این بار روابط خمینی با منتظری تیروتار میشه و همین موجب تغییر اساسنامه و در سال 69 همچنین تغییر نام مؤسسه از منتظری به رهبر میشه که رهبر اون موقع خامنه ایه بعد از چندین سال این مرکز جهانی علوم اسلامی دو شاخه میشه یکی برای آخوندهای غیر ایرانی در ایران و یکی برای حوزه های علمی خارج از کشور سال 1387 این دو نهاد تلفیق میشه ولی خامنه ای نام جامعه المصطفی عالمیه رو براش انتخاب میکنه ما الحمدلله ما الان تو ایران هستیم ایسان دنیا دست اونا با اون تبلیغ میکنی که بیرسی به سمت من دو اونا باور بکنی که رای دموکراسی رای لیبرالی رای درسته در حال که رای درست نیست بنا به گفته مدیران جامعه المصطفی نزدیک به 100 هزار طلبه در این نهاد حضور دارن بیش از 500 مرکز تابع و پیوسته داره و 50 میلیون نفر رو در دنیا توسط این نهاد شیعه کردن اینم بگم که طبق اساسنامه فقط 20 درصد دانشجویان مؤسسه میتونن ایرانی باشن دولت آمریکا اعتقاد داره که جامعه المصطفی به دنبال جذب نیروی غیر ایرانی برای جاسوسی و حضور در جنگ های نیابتی مثل جنگ سوریه است به طور مثال علی رزا توسلی مشهور به ابو حامد فارغ التحصیل جامعه المصطفی فرماندهی تیپ فاطمیون بود که در سوریه در کنار سپاه قدس می جنگید اهل افغانستان بود و وقتی کشته شد قاسم سلیمانی به عیادت خانوادهش در مشهد رفت اما هزینه این همه دانشجو و بورس تحصیلی و حمایت از خانواده طلاب غیر ایرانی چاپ کتاب و برگزاری کنفرانس و ساخت و اجاره مؤسسه خارج از ایران از کجا میاد با اینکه جامعه المصطفی یک نهاد دولتی نیست اما پارسال سهم این مؤسسه از بودجه بیش از 300 میلیارد تومان بوده به حکم علی خامنه این نهاد از دادن مالیات هم معافه در بودجه سال 1400 سهم جامعه المصطفی با 33 درصد افزایش نسبت به سال قبل بیش از 460 میلیارد تومان بوده این غیر از کمک های مالی متفرقه دیگریه که به این نهاد میشه بودجه جامعه المصطفی 95 میلیارد تومان بیشتر از سازمان غذا و دارو و تقریبا 16 برابر ستاد مبارزه با بحرانه روزنامه مشرق وابسته به سپاه پاسداران در پاسخ, انت... پاسخ انتقادها به جامعه المصطفی نوشته بود جامعه المصطفی بذر ارزش های اعتقادی انقلاب رو در دل هزاران آخوند خارجی میکاره و در شک گرفتن محور مقاومت دخیره تصاویر زنده داریم از کاخ سفید جایی که جن ساکی در حال پاسخ دادن به خبرنگاران آمریکایی است اتفاقا همین الان یک خبرنگار در مورد موضع آقای بایدن در قبال ایران داره از خانم جن ساکی سوال میپرسه بخش عمده ای از کنفرانس مطبوعاتی خانم ساکی تا اینجا در مورد بحث افزایش حداقل دستمزد در آمریکا به 15 دلار بوده به محض اینکه حرفای خانم ساکی رو همکاران هم بشنون در مورد ایران حتما شما را هم در جریان قرار میدیم به پردازیم به خبری دیگه محمد باقر غالی با رئیس مجلس امروز پیام علی خامنه ای رو به رئیس مجلس دومای روسیه تحویل داد تا به دست پوتین برسونه غالی باف در این دیدار گفته هیچ تغییر سیاسی در دنیا و به خصوص غرب تأثیری بر رابطه ایران و روسیه نداره <تصفيق> مصدق پارسا همکارم از مسکو همراه ماست مصدق واکنش ها در خود روسیه چطور بوده به این سفر آقای غالیباف فرداد اونطوری که در ایران سفر آقای قالیباف خیلی آشیه برپا کرد و خیلی سر صدا برپا کرده در روسی از این خبران نیست یعنی خیلی سفر آقای قالیباف کدام سفر خاص یا سفری که خیلی پر سر صدا و پر آشیه باشه در داخل روسیه نبوده خب سفر رسمی یک مقام دولتی است من شخصا حالا به عنوان یک خبرنگاری که رسانه‌های روسی را پی هم دنبال می‌کنم فکر می‌کنم در سفرهای مقامات دیگر از جمله سفرهایی که محمد جواد ظریف به روسیه می‌آید فضای اطلاعاتی روسیه بیشتر 
پوشش میده تا سفر آقای قالیباف خب یک سفری است که هیئت های مجلس ها در همه جای دنیا دارن فکر می کنیم این سفر بیشتر مشاوران و نزدیکان آقای قالیباف در خود ایران تبدیل به یک سفر پرهاشیه و با سر صدا ساختن و خیلی هم بزرگ نمایی شد با توجه به اینکه دیدار با ولادیمیر پوتین مطرح شد در حالی که در روسیه خب خیلی وقت ولادیمیر پوتین به جز این مسئله قره که خب یک مسئله مهم بود یک جنگ بزرگی رو در یک منطقه به پایان میرسان دیدار داشت با رؤسای جمهور دو کشور ولی کلا دیدارهای خیلی کمی داره آقای پوتین در زمانی که کرونا شروع کرده خیلی عجیب بود در روسیه هیچ کسی این ادعا رو مطرح نکرده بود هیچ کس از احتمال چون این دیداری خبر نداشت هیچ رسانه ای رو باستاب نداده بود اما در ایران آمادگی ها برای دیدار آقای قالیباف با پوتین گویا گرفته میشد برای همین در روسیه خیلی به عنوان یک سفر عادی یک مقام دولتی باستاد داده شده برخلاف آنچه که در ایران خیلی با بزرگ نمایی این سفر یک سفر ویژه بهش اشاره میشه مصدق پارسا در مسکو ممنونم از تو کوبا قرار تغییراتی اساسی در ساختار اقتصادی این کشور ایجاد کنه و به شکلی بی سابقه دست بخش خصوصی رو باز کنه بخش خصوصی از این به بعد اجازه فعالیت در دو هزار زمینه رو خواهد داشت اینجا کوباست یک جمهوری سوسیالیستی درست کنار گوش آمریکا در کنار کارائیب اما حالا بعد از تحریم های گسترده در دوران ترامپ این جزیره خوش آب و هوا در دل دریای کارائیب با قول بیشاخ و دوم کرونا هم سرشاخ شده همین چند وقت پیش وزیر اقتصاد کوبا گفته بود سال پیش کوبا فقط تونسته حدود 55 درصد از بودجه سالانش رو تامین کنه رشد اقتصادی کوبا تا سال 2019 بیش از دو درصد بود اما حالا حجم اقتصادش 11 درصد کوچکتر شده و وارداتش 30 درصد و صادراتش هم 15 درصد کاهش پیدا کرده با اصلاحات اقتصادی که از چند سال پیش شروع شده بود کوبا بیشترین درآمدش رو از صنعت گردشگری کسب می کرد شمار گردشگران خارجی سالانه تا چهار و نیم میلیون نفر هم می رسید اما حالا به کمتر از دو میلیون نفر رسیده شرک های اقتصادی کوبا کشورهایی هم مثل ونزوئلا برزیل و اسپانیا که اقتصاد همه اونها هم در سال گذشته با سرعت سقوط کرده برای همین کوبا ناشار شده درهای اقتصادش رو دوباره باز بکنه و به سرمایه‌گذاران خارجی امکان فعالیت بده اما این اتفاق یک بار دیگه هم افتاده در دسامبر سال 1986 جمهوری سوسیالیستی ویتنام که دید از دعوای بین چین و شوروی آبی براش گرم نمیشه با نیم نگاهی به تجربه یوگوسلاوی سابق مدل اقتصاد آزاد اما کنترل شده خودش رو درست کرد نتیجه این شد که رشد اقتصادی ویتنام از 3 درصد در 1985 به 7 درصد در سال 2019 رسید دولت کوبا که حالا با انتقادات زیادی هم روبرو شده میگه چاره ای نداره جز اینکه یارانه ها رو به تدریج کم کنه کوبا از ابتدای سال میلادی برنامه اصلاحات اقتصادیش رو به اجرا گذاشته اگه چگوارا و فیدل کاسترو الان زنده بودن شاید خیلی از این برنامه خوششون نمیومد ولی به قول رئیس جمهوری کوبا میگل دیاس کانل در شرایط بحرانی باید تصمیمات انقلابی هم گرفت تصمیم انقلابی کوبا هم حالا باز کردن درهای اقتصادش بر روی بخش خصوصیه همکارم امید حبیبینی از خانه در مرکز لندن با ماس امید یک بخشی از اقتصادشون رو باز کرده بودن بخش کوچیکی مثل سلمونی ها و اینها ولی به نظر میاد این برنامه جدید خیلی گسترده تر هست خب آره در واقع این سال 2021 سال سرنوشت ساز هست برای کوبا خیلی این رو با دوره دوره استثنایی یا دوره مخصوصی که بعد از فروپاشی بلوک شرق در واقع رخ داد برای کوبا مقایسه میکنن که در اون دوران در واقع اقتصاد کوبا به شدت ضرب دید حالا کوبا اومده با اصلاحات اقتصادی که در در واقع دو سال پیش یعنی فوریه 2019 رفراندومش رو برگزار کرد اومده تحصیلات بیشتری رو داده به بازار آزاد به خاطر اینکه بتونه جبران وضعیت بحرانی کشورش رو بکنه یعنی اگر ما در نظر بگیریم که یک مثلثی هست تحریم های آمریکا از یک طرف بحران کرونا از یک طرف و بحران بدهی های بسیار که گفته میشه میرسه به سی میلیارد دلار که تقریبا سه برابر بدهی های خارجی ایران هست سر برآورده و در واقع دولت کوبا چاره ای نداره برای اینکه اقتصاد را در واقع باز بکنه و تحصیلاتی را که در قالب یارانه ها به مردم میداده کمتر بکنه این برنامه اصلاحات اقتصادی که گفتم از فوریه 2019 شروع شده و موضوع اصلیش هم همون در واقع اقتصاد بازار آزاد هستش که و 
دادن در واقع اختیارات بیشتر به بخش خصوصی برای مشاغل کوچیک مثل مثلا تعمیرات مثل آرایشگری مثل بقالی مثل در واقع همین چیزایی که مربوط میشه به خدمات عمومی این و به خصوص صنعت گردشگری که توی سالهای گذشته کوبا در واقع بیشترین درآمدش رو از گردشگری به دست می آورد و امسال به نصف هم کمتر رسیده یعنی تقریبا یه چیز در حدود 2 میلیارد اومدن این باعث میشه که شاید ما اعتراضاتی رو در کوبا شاید باشیم به خاطر اینکه بخش عمده ای از یارانه ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم لغو میشن علی رغم اینکه حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت افزایش پیدا میکنه اون هرم وارونه ای که در مورد مدیران بود در واقع برعکس میشه چون مدیران کمتر حقوق میگرفتن از کار کنن حالا گفتن مدیران هم بیشتر حقوق میگیرن همه این اتفاقات وقتی بیفته وقتی ما الان میبینیم که در کوبا کوبا و خاوانا وقتی کسی در واقع میخواد بره خرید کردن قیمتی رو که در روز صرف اول ژانویه میخواد برای یک کیلو برنج بده 24 برابر روز قبلش هست یعنی 31 دسامبر بنابراین وضعیت خیلی بحرانی هست در کوبا در شرط فعلی ممنونم از تو امید حبیبینی ها همکارم در خانه در لندن دوباره تصاویر زنده داریم از کاخ سفید جایی که جن ساکی سخنگوی جو بایدن در حال صحبت هستم طور که کمی پیشتر بهتون گفتم خانم ساکی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت توافق هسته ای ایالات متحده با ایران به یک خبرنگار پاسخ داده الان پاسخش رو دارم خانم ساکی گفته که اگر ایران به طور کامل به تعهداتش در چارچوب برجام عمل بکنه ایالات متحده هم همچین کاری خواهد کرد دوباره به برجام باز خواهد گشت و شرایط و بستر برای توافقی بزرگتر و محکمتر از حتی برجام هم میتونه فراهم بشه در واکنش به بحث اورانیوم هم خانم ساکی به این بحثی که آمریکا به دنبال توقف کامل قنیسازی اورانیوم هست اشاره ای نکرد. به این ترتیب می رسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرود.